mudah ku fikirkan Mungkin ini jalan yang terbaik Sekar untuk ku percayai Cinta ini sungguh tak berarti Ini jalan yang terbaik Sekarang untuk ku percayai Cinta ini First time Mira jumpa abang, Mira rasa ada something antara kita. Mira tahu abang lagi tua dari Mira. Tapi Mira tak dapat nak tolak apa yang Mira rasakan. Abang, Mira cintakan abang. Mira, terima kasih lah kerana sayangkan abang. Abang pun sayangkan Mira. Tapi abang kena minta maaf. Abang tak sayangkan Mira seperti mana yang Mira harapkan. Apa maksud abang? Um, abang sayangkan Mira. Sayang sangat-sangat tapi saya seperti anak sendiri. Anak? Macam saya yang kena anak? Mira, abang dah 32 tahun. Mira muda sangat. Habis itu kenapa abang layan Mira? Kenapa abang keluar dengan Mira? Sebab abang sayangkan Mira lah. Tipu. Abang tipu kan? Abang jumpa Mira sebab abang sukakan Kak Lela. Betul tak? Abang saja gunakan Mira kan untuk dapatkan Kak Lela. Mira, abang kenal Lela sebelum abang kenal Mira. Jadi macam mana abang nak gunakan Mira untuk dapatkan Lela? Abang dengan Kak Lela berkenalan dah berbelasan tahun. Ya. So, abang suka dan cintakan Kak Lela. Dahlah, Abang. Kalau Abang nak kelelah, Abang ambillah Mira tak kisah. Tapi, please, jangan call atau jumpa Mira dah. Mira benci, Abang. semuanya pada kakak. Mira tak boleh macam ni. He is too old for you, sayang. Janganlah panggil saya sayanglah. Kalau akak betul-betul sayangkan Mira, akak takkan buat macam ni. Apa yang kakak dah buat? Mira, you are still very, very young. One day, Mira akan jumpa lelaki lain yang lebih baik dan muda yang sesuai dengan Mira. Tak nak. Mira tak nak. Mira nak abang ambil. Abang ambil. Akak ingat Mira tak tahu ke akak 
Okay, keluar dating dengan dia. Mira tahu lah, Kak. Mira tahu semuanya. Okay, fine. You tahu. Then why? You paksa diri untuk keluar dengan dia juga? Because I'm not like you. Hati batu. Tak pandai nak cerita ke orang lain. Nobody is good enough for you. That's why I kat tak kahwin sampai sekarang. It's okay. You can say whatever you want to say. You tengah marah kan? Tak apa. Kakak tak ambil hati. Cuma kakak minta sekarang, Mira balik. Tenangkan fikiran. Nanti kita sembang kat rumah. Kita cakap kat rumah. Boleh tak? Nak cakap apa lagi, Kak? Ha? Mira dah bagi tahu Kak, kan? Kalau Kak kacau, Abang Meh. Akak bukan Kakak Mira. Mira, please. Jangan macam ni, boleh tak? No! You are not my sister. Tahu saya suka khabar Ami. Dia saja je nak sakitkan hati saya. Bukankah kakak awak dengan papa saya together? Saya pun ingat macam tu juga. Dia orang kawan je lah. Lagi pun pernah ke awak nampak abang Ami cakap cintakan kat lelah awak tu? Tak pernah kan? Memanglah tak. Tapi abang Ami ada cakap yang dia dah kenal kat lelah berbelas tahun. Dan orang ada keluar dating. Jadi apa maknanya? Bercinta kan? Tak juga. Kadang-kadang kawan ni kita nampak macam couple. Yelah selalu tengok orang yang sama, keluar makan sama. Padahal tak ada apa pun. Awak rasa macam tu? Tak mustahil. Mungkin Abang Ami tu suka orang yang matang. Awak pilih saya ke? Tak, tak. Maksud saya, Abang Ami kan orang korporat. Mestilah dia nak bergaul dengan perempuan yang boleh diajak bincang hal korporat. Macam Kak Lela awak tu, saya dengan sis dia hari tu. Dahlah. Eh? Suatu hari nanti awak mesti jadi macam Kak Lela awak tu. Yelah awak kan cantik, cerdik. Mana tak tumpahnya kuah kalau kena nasi kan? Like father, like daughter. Thanks tau. Thanks sebab sudi dengar masalah saya. Itulah gunanya ada kawan. Lagipun saya masih sayangkan awak. Uh, banyak ni surat. <laughs> ini bukan surat saya, surat orang. Sekarang saya buat part time jadi email boy. Nak jadi mak dispatch, papa saya tak bagi sebab saya tak ada kan? Anak bos jadi male boy? Tak kisahlah. Lagipun saya nak start daripada bawah. Barulah saya nak belajar jadi dewasa. Kalau saya tak buat macam ni, saya sama je macam budak-budak kat luar tu. Betul tak? Kenapa awak diam? Saya ingat... Saya pun nak cari kerja. Saya nak jadi macam Kak Lila. Supaya Abang Mi boleh sukakan saya balik. Okey tak? Okey. Okey. Hmm. Susah lah macam ni. Dah lah your dad tak suka dengan saya. Sekarang anak kita sendiri tak suka dengan saya. Saya pun sengaja nak luka ke hati dia. You know? I was just trying to get closer to her, you know. Nak nak kenal dia. I faham. It's okay, don't worry. She'll be fine. Dia marah pun, kecewa pun sekejap saja. Nanti bila dia jumpa lelaki lain, hmm? dia okay. 
Dia selalu macam tu. What? Meaning dia selalu dikecewakan ke? Ramai lelaki kawan dengan dia sebab dia anak tuan Kamal. Ya, yeah. so? Samson bagi tahu kat saya, dulu masa dia kawan dengan anak Samson, dia tipu. Dia kata dia anak pengawal keselamatan. Oh, so dia nak orang suka dia sebab dia bukan sebab your father's money lah. Ya, yeah, something like that. Hmm, kesiannya anak kita. Hai, tak payah kesian sangatlah. Ramai budak-budak yang malang kat luar sana tu. Kalau dia setakat kecewa bercinta je, that's not a big problem. Lagi pun dia masih muda kan? What? You mean you don't want her to experience what you experience when masa you kecil? Ya, yeah, I tak nak sejarah berulang lagi. Dan I pun tak nak dia terlanjur. Oh, so you menyesal jumpa I dulu lah. Kalau menyesal, saya tak tunggu you sampai sekarang. <laughs> Apa-apa pun, saya harap dia tak buat benda-benda yang dia tak sepatutnya buat lah sebab dia fast bercinta. Ya lah, she won. Thanks. Gemilang. Memanglah Mira akan kerja dengan Gemilang. Semua anak dia kerja dengan Gemilang. Mira tak payah cakap. Dia mana ada kursi untuk Mira kat Gemilang. Tapi kena bagi lulus SPM dulu. Tapi Daddy, Mira nak kerja sekarang. Mira nak buat part time. Amira, Mira ada tuition kan? Macam mana nak buat part time? Kan ada cuti. Tuition tu boleh tukar waktu malam. Kenapa tak cukup ke duit poket yang dia bagi sampai nak kerja part time? Kalau tak cukup minta. Tak payah nak kerja-kerja. Betul cakap Daddy tu. Sekarang masa untuk belajar. Masa untuk bekerja lepas habis belajar. Tapi kan Daddy, rasa-rasa nyelotlah juga kalau Mira diberi peluang kerja kat Gemilang tu. Daripada dia merambu tak tahu pasal kat shopping kompleks, jadi minah rambu, ah, baik dia kerja kat Gemilang. Thank you very much. You're welcome. No, I tak setuju. Tempat Mira di sekolah, bukan di Gemilang, okey? Tapi Sunny boleh. Sunny, Sunny. Awak tu Amira. No, tak boleh. Nokta. Nanti dulu. Cawangan kita di Perak? Are you out of your mind? Apa masalahnya? Ha? Mira masih boleh belajar macam biasa. Dan dia akan sediakan home tutor untuk dia. Tak apa-apa sekolah. Isn't that great? Ha? Then trust me, Lila. Daddy buat ini semua untuk kebaikan masa depan Mira. Untuk kebaikan masa depan Mira. You really need to change your lines, Daddy. Lila dah dengar ayat tu beratus kali untuk Lila dulu. Apa kebaikan untuk Mira? Dia di hantar jauh-jauh macam tu. Ah, bukannya jauh pun. Perak je. Bukan US pun. Memanglah. US tu dia di post Lela dulu. Remember? And look at you now. Lela rasa Lela boleh jadi macam ni hari ni kalau Daddy tak hantar Lela ke US dulu. That is not the point, Daddy. Masalahnya sekarang. Masalahnya sekarang, anak Lela cintakan bapaknya sendiri. That cannot be happening. No. Not anymore, Daddy. Mira dah tahu yang Amir tak cintakan dia. Amir told her that she's too young for him. Well, Lela, in case... Lela tak perasan. Mira tu... Keras kepala kena sama macam Lela dulu. Well... We got it from you. It runs in the blood, Daddy. So what? So... Kalau Lila ada tempat Mira... Usually, 
pela mamã. O seu dom. Da bacana do portal. Que vai. Me lá. 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 Sebab dia cuba jadi dewasa untuk ikat nama. Tambah ya, tak ayat tak main-main. Ayat betul-betul sayangkan dia. Kan saya dah cakap, saya sakit waktu itu. Saya bukan sengaja tak nak jumpa you. Maria. Saya tak bolehlah nak spend all my time with you. I got other things to do. Maria. Maria. Maria, don't. Saya dah tak sanggup lah you. Saya senilah nak layan terbaik untuk kita. Ya, saya memang cintakan awak, Kak Mas. Tapi, tapi saya rasa benda ini macam susah sangat nak terima. No, Kak Mas, tak boleh, Kak Mas. I'm so sorry. Bye. Sampai tak tidur malam. Tak sangka kan? Orang korporat yang buat bisnes million-million of dollars ni boleh jadi so stupid macam ni. Itulah orang panggil. The power of love. Dalam sejarah pun, ramai dah tahu. Lelaki kaya, lelaki ternama, semuanya tersungkur sebab cinta je. Dia kena perempuan-perempuan macam kau lah. Kau ni mulut boleh jaga sikit tak? Ha? Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Sudah kan? Nih, kalau daripada dulu kau ikut cakap aku, aku rasa hidup kita tak susah macam ni. Entah-entah sekarang ni kau dah jadi bini dia dah. Masa tu awal sangat Taufik. Kalau ya pun kita nak main tarik tali, timing. Timing tu kena betul. Kalau awal sangat, kan orang tua tu hiram kat aku. Tapi kalau lama sangat kan boring pula. Jadi inilah masa yang sesuai, tahu? Hmm. Sesuai ke? Ataupun kau bengang dengan Samson? Tapi kalau kau, kau tak bengang kan? Hmm? Dahlah digantikan tempat aku dengan Dilaila. Lepas tu Dilaila bawa pula masuk boyfriend dia ke dalam ofis tu. Celah-celah tu Samson pun bawa sana, kerja kat situ. Habis aku ni apa? Tunggul. Ha? Jadi sebelum dia orang buang aku daripada ofis tu, lebih baik aku cau dulu. Ni. Kau rasalah si Amir dengan si Samson tu boleh bekerja sama ke? Sebab dua-dua ekor ni suka pada perempuan yang sama. Aku rasa tak. Sampai bila sangat dia boleh bertahan? Bekerja dalam ofis yang sama, bangunan yang sama. Silap saya tak hari bulan. Orang tumbuk juga habis aku dah tinggal. Percayalah cakap aku. <laughs> That's funny lah, dude. <laughs> Adai. Huh. Meh, sepatutnya kan kita duduk diam tau bukan bising macam ni. Kalau tidak, ikan lari. Alah. Jangan risau lah. Mesti ada ikan yang desperate nak makan upah kita. That's why I'm very particular about the bait. Anyway, fishing for me is not about tangkap ikan. It's a therapy for the mind. Sama macam saya dulu. Sekarang tak ada masa lagi dah. Eh, masa tu memang ada. You je kena cari. You ni bujang ni lain. Nanti bila you dah kahwin, ada anak, ada perkara yang harus dikorbankan. Including fishing. Tergantung. Sebelum kahwin, 
kaki pancing. Lepas kahwin pun kaki pancing. Mungkin isi orang tak kisah. Kalau yang kisah, silat-silat hari bulan, batang kaili kena buang. Eh, uh, bro, you rasa Lila tu dia tak kisah ke? Sebab dia tak tahu pasal hobi ni. Entah. Apa kata kalau you cuba cakap dengan dia dan ajak datang sini? Yalah, siapa tahu kau dia suka. Rezeki. Kalau dia tak suka, ajak berbincang. You know what, Mir? Alam perkahwinan ini adalah satu perkongsian. Kalau dia melenting, you have to stay cool. Kalau dua-dua melenting, bahaya. Sebab orang perempuan ini susah nak faham. Tapi walau macam mana pun, dua orang tetap isteri kita. Dan yang paling penting sekali, kena jaga hati dua orang, kehendak dua orang dan sayangilah dua orang. Dua orang akan sayang kita sepuluh kali ganda. Eh, no, 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 don't worry. It's just yes, good to get a checkup. Because I never had a dad or a brother to wear the mahai kan, tapi not the same. At least now, kalau ada masalah rumah tangga, I tahu lah, tak cakap dengan siapa. Hai, belum kahwin lagi, dah tahu ada dah masalah rumah tangga kan? Ah, well, we're not perfect kan? So, macam mana? Setuju tak? Ha? Jadi, I punya marriage counselor. InsyaAllah. <laughs> Hey, you know what, Meg? Ha? Dari tadi sampai, satu ikan pun tak dapat. <laughs> That's the beauty of fishing! Beauty and things. Yes. It's not about the fish. <laughs>